ना दोस्तों अब तक जो भी चीजें हमने देखे लेट इज क्विकली समराइज दैम सो फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेम्बर अबाउट लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पहली चीज ये है दैट अ सोल्यूशन कंटेन्स बोथ अ वैल्यू ऑफ एक्स एंड अ वैल्यू ऑफ वाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों बिकॉज वी हैव सीन दैट जब कभी हमने बात की है यू नो इफ यू वुड जस्ट क्विकली रिकॉल कि जब हम लिनियर एग्जाम्प लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखते हैं देर इज ओनली वन सोल्यूशन लेकिन जब कभी हम लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बात कर रहे हैं देर इज अ वैल्यू फॉर एक्स एंड देर इज अ वैल्यू फॉर वाई सो जब कभी हम यूज करते हैं द टर्म सोल्यूशन वी एक्चुअली यूज अ वैल्यू फॉर एक्स एंड अ वैल्यू ऑफ वाई फॉर टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सेकेंडली दोस्तों हमने देखा देर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस लिनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में यू हैव ओनली वन यूनिक सोल्यूशन बट लिनियर इक्वेशन टू वेरियल में वेरिएबल में देर आर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन ना दोस्तों एक और चीज दैट वी टॉक अबाउट वॉज दैट हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की यहां पर ऑर्डर्ड पेयर राइट बिकॉज वी आर ऑलवेज डीलिंग विथ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई सो वी हैव यूज अ न्यू टर्म कॉल ऑर्डर्ड पेयर दैट इज रिटर्न एज ब्रैकेट ओपन करके एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट क्लोज जो पहली वैल्यू है दैट इज अ वैल्यू फॉर एक्स जो सेकेंड वैल्यू है दैट इज अ वैल्यू फॉर वाई ना दोस्तों वी विल नाउ यू नो हाईलाइट सम ऑफ द स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ सॉल्विंग अ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सो ये है आपकी सिस्टमैटिक वे ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन अब तक हमने देखा कि रैंडमली हम वैल्यूज ले रहे थे एक्स की एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वैल्यू फॉर वाई सो दोस्तों सिस्टमैटिक वे इज दिस हम वी री राइट द गिवन इक्वेशन जो आपको दी गई है वी री राइट दैट इक्वेशन सो दैट वी हैव वन वेरिएबल रिटर्न इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल so we rewrite the given equation so have so that we have one variable in terms of other variable iska matlab ye dosto aapko jo exam aapko jo jab kabhi standard form aapko malum hai you have ax plus by plus c equal to 0 right so what we mean by this is aap you want to write you want to write either aap chaliye isko yahan pe likhte hain aap likhna chahte ho y is equal to something x या फिर x इज इक्वल टू समथिंग y, सो ये हमारी फर्स्ट स्टेप वी री राइट द सेम इक्वेशन सो वी हैव वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल सो इन दिस केस मान लीजिए हम लिखते हैं y इन टर्म्स ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ y वेरिएबल y इज देन डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, दैट इज कॉमन सेंस राइट दोस्तों क्योंकि अगर y इज समथिंग x, आप x की मल्टीपल वैल्यूज लोगे सो so x की वैल्यू जैसे चेंज होती जाएगी y की वैल्यू विल बी देन डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ x, राइट right? उसके बाद थर्ड पॉइंट इज वी टेक मेनी वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड देन फाइंड आउट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर द वैल्यू ऑफ वाई मतलब यह दोस्तों कि मान लीजिए अगर आपको सवाल आपको मालूम है एट दिस पॉइंट कि देर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन टू आ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आपसे कहा जाए फाइंड फोर सोल्यूशन फाइंड सिक्स सोल्यूशन फाइंड टेन सोल्यूशन सो जितनी भी आपको सोल्यूशन पूछी जाएगी You will take that many values of variable x, जो कि आपकी independent variable है right? And then for each one of those values, आप y की corresponding value ढूंढोगे right? And and then each of the x y combination, each x y combination is your solution for the given linear equation. And दोस्तों this is how actually if you think about it. हमने जो हमारे एग्जाम्पल वन एंड एग्जाम्पल टू देखी है दैट इज एक्चुअली हाउ वे डेड राइट हमने वी हैव अस्यूम लेट एक्स इक्वल टू समथिंग एंड देन फॉर ईच ऑफ दोज एक्स वी फाउंड आउट द वैल्यू फॉर वाई सो दोस्तों नाउ दिस इज जस्ट अ सिस्टमैटिक वे ऑफ एक्चुअली सॉल्विंग लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नाउ वी विल जस्ट अप्लाई दिस नॉलेज इन वन लास्ट एग्जाम्पल बिफोर वी रैप आउट रैप अप टू डेज प्रेजेंटेशन ये है हमारी एग्जाम्पल नंबर थ्री and we have 3x plus 4y plus 10 equal to 0 so this is dosto aapko malum hai classic form of writing a linear equation two variables so hamari jo first step hai that tells us we want to rewrite this so that we can write one variable in terms of other so aap ise likh sakte ho you can write 3x um equal to 10 minus 4y right or or wahan se you can write 
x is equal to up then both sides going to divide by 3 so you will get it will be 10 minus 4y divided by 3 right aap aise likh sakte ho or you can write the same way uh, ex, uh, 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 equation as 4y is equal to actually this is uh, incorrect kyunki yahan pe uh, the 10 will go to the other side so you yeah aapki hogi minus 10 right because of 10 ko you are taking to the other side minus 10 4y ko you are taking to the other side minus 4y so minus 10 minus 4y divided by 3 and similarly the other way of writing this is you can write 4y equals to minus 10 minus 3x right or and this implies y is equal to minus 10 minus 3x divided by 4 so, so these are two ways of going about it right and and both are correct so aisi baat nahi hai ki one is right one is wrong so hamare jo first step hai that basically told us ki we want to write one variable so in this case humne x ko likhi hai in terms of y right and in this case humne y ko likhi hai in terms of x so it's a preference also which one aapko comfortable lagti hai and you go with it but the point is this point is from now abhi maan lije if you go with uh, if you go with this example and like hum bata rahe hain you can pick any example maan lije you go with this example if you do that so abhi aap kya karoge you will say uh, agar hame teen solution dhoondni hai for this equation agar hame kaha jaye ki find three solutions right because we know there are infinite solutions so agar hum se kaha jaye find three solutions to hum kya karenge abhi x is the independent variable so hum x ki teen value lenge aur for each of those x ki value we'll find out y ki value so we will go something like this chaliye pehli value lete hain x equal to 0 agar aap x equal to 0 lete ho so y ban jati hai it is minus 10 right minus 3 times 0 whole thing is divided by 4 so ye ban jati hai aapki minus 10 now 3 zero is a 0 so minus 10 by 4 jo ban jati hai minus aap 2 se divide kar sakte divide kar sakte ho 2 5 is a 10 and 2 2 is a 4 so ye ban jati hai minus 5 by 2 so iska matlab ye ho dosto from this we find out ki x is 0 and y is minus 5 by 2 ये है हमारी पहली आ, solution. Then हम x को लेते हैं. आप x को one ले सकते हो, two ले सकते हो. You can take any of these values for x, right? So चलिए now let us take x equals to maybe we'll take x equal to one. अगर आप x equal to one लिखते हो, so y will be minus ten यहाँ पे minus three times. अभी x के जगह one डालते हैं by four. So हमें मिलती है minus ten now 3 ones are 3 minus 3 by 4 so minus 10 minus 3 is minus 13 by 4 so abhi milti hai hume x1 y minus 13 by 4 and chali dosto for the final value let us take something like maybe maan lije we'll take let us see how about we take uh, x equals to minus 2 so then y will be equal to aapke paas hai minus 10 minus 3 times abhi x hai minus 2 and then y and then we have divided by 4 so jo numerator hai bhi aapki ban jayegi minus 10 now 3 times 2 is 6 but minus times minus is plus so plus 6 by 4 so ye ban jayegi dosto aapki minus 10 plus 6 is minus 4 by 4 agar aap ye cancel karoge this will be minus 1 so hamari jo third solution hai wo hai humne li x minus 2 x minus 2 and y is minus 1 so dosto agar hume teen solution dhoondni thi so we found out solution 1 solution 2 solution 3 so friends, hopefully you are following us along. Like हम आपसे always कहते हैं, अगर आपको कोई सवाल है, कोई जवाब, if you have any clarifications जो आपको चाहिए, feel free to uh, send us a comment, write to us, and we'll be more than happy to answer that for you. 
इस एपिसोड में इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद